sahanın doğal coğrafya özellikleri muhteşem güzelliktedir. Altın yaka yolundan sağa talih sıbil yola sapıyoruz. Kuşların muhteşem nameleri eşliğinde bazı evlerin önünden geçerek bey dağlarının zirvelerini süsleyen kar manzaralarını seyrederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sahalarda ilkbaharın en canlı yeşil rengi doğaya hakim durumdadır. Sahanın yer şekilleri değişik yaşta ve nitelikte kayaçlar en güzel şekliyle bir doğa panoraması oluşturuyor. Bu kayaç bölgesinde paleozoik yaşlı, kristalen şist, fillat, mermer ve kireç taşları vardır. Yaygın olarak yüzeyleyen bu kayaçlar şiddetli tektonik olayların etkisiyle kıvrılmış ve kırılmıştır. Bu sahanın dağlık kesimlerinde mosozoik ve tersiyere ait formasyonlar bulunuyor. Biraz daha yükselince erozyona ve başkalaşıma uğramış haldeki dağlık sahada büyük bir kesiminde yayılım gösteren mosozoik formasyonlar kireç taşı, marn, filiz ve serpantinden oluşmuştur. Üzerinde karstik şekillerin tipik olarak izlendiği kireç taşları gri renkli, çok çatlaklı ve boşlukludur. Kuvaternere ait alüvyon ve Pilio Kuvaterner Traverten ise tüm Antalya Ovası'nda tipik olarak izlenir. Sahada deniz altına dek uzanarak da devam eden travertenlerin toplam kalınlığı birkaç yüz metreyi geçer ve kireç taşlarında olduğu gibi karstiktir. Engebeli olan bu sahada yağmurlar zamanındaki akarsular ve faylar tarafından derin bir biçimde yarılmış olan bu bölümdeki Toros Dağları ve yüksek platolar geniş yayılım alanına sahiptir. Toroslar tersiyerde 3. jeolojik zamanda oluşmuş Alp Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. Torosların Batı Toroslar olarak bilinen kesimi ilin büyük bir kısmını kaplar ve Antalya Körfezi'nin her iki yanında da yer alır. Körfezin batısında Güneybatı Kuzeydoğu yönünde, doğuda ise Kuzeybatı Güneydoğu yönünde uzanır. Sağdaki önemli yükseltiler Bereket Dağları, Alabelen ve Tunç Dağı'dır. Körfezin batısında yer alan Bey Dağları bir duvar gibi yükselir. Antalya ilinde yer şekillerindeki farklılık dikkat çekicidir. Bu farklılıkta ilin içinde bulunduğu sahanın uzun bir zaman diliminde değişik şekillendirici kuvvetlerin etkisinde kalması önemli rol oynamıştır. Antalya'da alpinizm dağcılık etkinliği, trekking, doğada yürüyüş olarak sizlere de sunduğumuz bu filmimizin konusudur. Aynı zamanda alternatif turizm aktivitelerinin jeomorfolojik çeşitlilikle ilgisi büyüktür. Sağda traverten, kireç taşı, dolomit ve kireç taşı ile dolomit arasında kalan çeşitli geçiş tipi özelliğindeki çözünebilen kayaçlar egemendi. Bu açıdan topografyanın ana karakterini çözünme yani karslaşma sürecinin etkisiyle oluşan kars temsil eder. Karstik şekillenmede başka toktonizma olmak üzere akarsuların rolü önemli olmuştur. Kıyı veya akarsu dinamiklerine ait şekillerin de bulunduğu sahanın bugünkü görünümünü kazanmasında karslaşmanın genç tektonik hareketlerin ve akarsuların hem geçmiş jeolojik devirlerde hem de günümüzde artarak veya azalarak sürdürdüğü etkinlikler önemlidir. Çoğunlukla kireç taşlarından oluşmuş dağ ve plato alanlarında temelde çözülme olayları ile şekillenmiş lapya, dolin, uvala, polye, mağara, düden ve karstik vadi gibi şekiller yaygındır. Bulunduğumuz saha toplamında ve Antalya genelinde polyeler verimsiz karstik arazide engebeli alanlar meydana getirerek yerleşme ve tarımda önemli rol oynamasa da büyük ve küçük baş hayvancılığı yapılabilmektedir. Kars Doğu alanlarında su yer üstünden çok yer altındadır. 
Bu yüzden yüksek kesimler çoğunlukla susuzluk sorunu yaşarken alçak kesimlerde kıyı ve vadi boylarında sular karstik kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Bu bölgede en uygun kars alanı su çıkış noktaları Alakır Havzası'dır. Bu kaynakların suları kara ağaç düdeni vasıtasıyla yer altında intikal eder ve kara ağaç alakır kaynakları şeklinde tekrar yüzeye çıkar. Ancak çekim yaptığımız bu sahalar yüksek rakımlar olup su kaynakları çok kısıtlıdır. Bu sahadaki su rejimi düzensizdir. Yazları sıcak ve kurak geçtiği için suları çok azalır. Birçoğu kurur. Sonbahar yağmurları ile su seviyesi yükselir. İlkbaharda Toros dağlarındaki karların erimesiyle de en yüksek seviyeye ulaşır.